hypodyslipidemia, maka pemeriksaan panel lipid itu sudah wajib untuk dilakukan secara berkala. Persiapannya, ya insya Allah saya yakin Bapak Ibu juga sudah paham, pasien diminta untuk berpuasa 10 sampai 14 jam, dan kemudian ini adalah panel lipid rutin yang biasanya kita minta ke laboratorium. Pada kondisi-kondisi khusus seperti yang tadi saya sampaikan, target terapi susah dicapai atau kemungkinan uh, pasien intoleran dengan salah satu uh, obat atau mungkin progresivitas penyakit kardiovaskulernya sangat berat meskipun kolesterolnya sudah kita tekan sedemikian rupa. Nah, kita juga memeriksa beberapa jenis apolipoprotein uh, dan sekarang obat-obatan untuk dislipidemia sudah sangat berkembang dan sedang dikembangkan obat-obat yang kerjanya langsung untuk uh, memperbaiki atau menurunkan dari apo ini sendiri. Juga enzim-enzim yang terkait dalam uh, metabolisme lipid juga saat ini sedang dikembangkan pengobatan. Tadi sudah uh, sedikit disinggung di uh, pengantar sebelum masuk ke acara ini bahwa manajemen dislipidemia tetap tidak dilupakan adalah terapi nutrisi medis uh, mengatur gaya hidup. Ya, Kita restriksi karbohidrat, kita tahu bahwa karbohidrat kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat maka dia akan disimpan sebagai lemak sebagai cadangan lemak. Jadi bukan berarti kalau gangguan kolesterol yang dibatasi hanya kolesterol atau minyak-minyak saja, tapi ternyata karbohidrat juga perlu dibatasi. Dari beberapa konsensus eh, tidak ada angka yang khusus untuk ini, tapi rata-rata mereka menyarankan karbohidrat maksimal sekitar 50 sampai 55 persen. Kemudian juga kita tahu bahwa konsumsi alkohol itu juga berisiko untuk meningkatkan kejadian dislipidemia, maka sebaiknya dihentikan dan uh, diberikan beberapa karena pasien diminta untuk membatasi diet lemaknya, maka di, perlu diberikan suplementasi lebih untuk vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Aktivitas fisik di sini sebenarnya dia cukup sangat cukup membantu untuk menurunkan kadar kolesterol. Namun di sisi lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah bermanfaat untuk kebugaran jantung. Ya, dan jangan lupa untuk menurunkan berat badan atau yang berat badannya sudah ideal dijaga supaya tidak masuk dalam overweight atau obese. Menurunkan berat badan di sini juga Bapak Ibu tidak langsung drastis ya. Jadi 5 sampai 10% dari berat badan aktual saat ini dalam 3 sampai 6 bulan ke depan itu dikatakan sudah cukup mampu mengurangi kondisi resistensi insulin. Jadi kalau kita memberikan target penurunan berat badan yang terlalu besar maka dikhawatirkan akan menimbulkan eh, apa ya depresi ya pada pasien-pasien atau mudah menyerah gitu karena memang tidak mudah untuk menurunkan berat badan ini. Nah untuk farmakoterapi nanti akan kita bahas kenapa tujuan utama kita menurunkan kolesterol LDL. Karena tujuan utamanya ada menurunkan kolesterol LDL maka terapi lini pertamanya tentu adalah statin. Kenapa LDL? Nah, dari beberapa studi epidemiologi menunjukkan bahwa setiap peningkatan kuartil nilai LDL, maka kejadian risiko penyakit kardiovaskular itu semakin meningkat. Kita bisa lihat di sini ya, semakin ini adalah kuartil dari HDL dan warna-warna biru ini menunjukkan peningkatan dari kolesterol LDL. Kita lihat di sini untuk HDL yang paling rendah dengan kolesterol yang paling tinggi ternyata dia memiliki risiko uh, kejadian kardiovaskular 5 tahun yang paling tinggi. Ini hubungan yang cukup dekat ini tidak kita jumpai pada peningkatan trigliserida. Jadi hubungan antara hipertrigliserida dengan peningkatan kardiovaskular memang ada, tapi tidak sekuat hubungan antara LDL dengan peningkatan kardiovaskular. Sehingga mengapa untuk target pencegahan primer penyakit kardiovaskular Target utamanya adalah LDL. Nah ini adalah jenis farmakoterapi yang beredar saat ini. Ini saya ambil dari buku Harrison uh, yang terbaru. Kita bisa lihat uh, yang mungkin akan banyak kita bahas pada siang kali ini adalah statin dan memang ini yang paling banyak kita gunakan. Ini adalah jenis-jenis statin dari mulai statin yang generasi 2 sampai generasi 3 yang baru. Dan di sini kita bisa lihat bahwa mekanismenya adalah menurunkan sintesis kolesterol dan meningkatkan uh, ekspresi reseptor LDL. Kita tahu bahwa di hati itu ada 
reseptor LDL. Jadi LDL yang beredar di dalam darah, dia akan terikat oleh reseptor di hati dan itu salah satu jalan untuk clearance dari LDL itu. Gak mengenal ada obat kolesterol yang lain yaitu esetemide, ya. ini juga uh, tujuannya adalah untuk menurunkan LDL dan juga ada jenis obat lain kita lihat di sini. Nah untuk PCSK9, ini obat belum tersedia di Indonesia, dia adalah dalam bentuk subkutan. Kalau nanti Bapak Ibu melihat pada panduan guideline tata laksana dislipidemia perkeni maupun dari Amerika yaitu American College Cardiology atau American Heart Association, maka PCSK9 ini merupakan pilihan apabila terjadi kegagalan pada statin. Karena memang harganya cukup mahal ya, even di luar juga masalah harga juga menjadi pertimbangan. Nah, kita lihat sedikit di sini untuk trigliserida. Di sini kita ada dua agen yang bisa kita gunakan yaitu golongan fibra dan omega-3. Setiap uh, kita akan menerapi dislipidemia, yang selalu uh, kita camkan betul adalah yang pertama, ini perlu kita obati tidak nih? Dislipidemia, kan seringkali pasien tidak ada keluhan, medical check up, kemudian uh, datang pada kita untuk konsultasi. Nah, pertanyaan pertama, ini perlu diobati obat apa tidak? Karena kalau untuk modifikasi gaya hidup itu sudah selalu otomatis dimulai pada semua tahapan dislipidemia. Tapi apakah perlu ditambahkan farmakoterapi atau tidak? Itu perlu penilaian untuk tiap-tiap pasien. Lalu obat yang mana yang perlu kita pilih? Mau yang high intensity statin, moderate intensity statin, atau kafibrit, ya, atau kaesetamide, ya. Dan apakah ada perbedaan potensi di antara obat dislipidemia? Tentu ada ya. Tadi kita sudah singgung-singgung ada high intensity dan moderate intensity. Lalu bagaimana dengan efek samping? Nah ini ini yang menurut saya hal yang cukup penting juga diketahui oleh bapak ibu sekalian bahwa memang untuk penggunaan statin maupun fibrat, kita juga tentu akan beresiko dengan yang namanya efek samping, nanti kita akan bahas. Sedikit kita menengok pada uh, panduan dari ACCAH, jadi ada empat grup yang akan mendapatkan benefit untuk terapi statin, yaitu adalah pada severe hyperkolesterolemia, LDL di atas 190, meskipun tidak ada faktor risiko yang lain yaitu untuk primary prevention, untuk secondary prevention, yaitu pasien-pasien yang pernah mengalami aterosklerosis cardiovascular disease, apakah itu stroke, apakah itu serangan jantung koroner, apakah itu gangguan pembuluh darah kaki, dan pasien yang diabetes mellitus berusia di atas 40 tahun. Kita lihat lebih detail. Kalau kita lihat kotak yang ada di sebelah kanan ini, kita bisa lihat bahwa eh, untuk pasien diabetes mellitus, yang usianya sudah di atas 40 tahun, ya, even dia nggak ada hipertensi, even dia nggak ada riwayat keluarga jantung, ya, even dia memang hanya diabetes dan usianya di atas 40, itu sudah harus masuk merupakan indikasi memberikan moderate intensity statin, ya. Bahkan kalau dia ada tambahan faktor resiko, maka dia merokok, ya, ataukah memang ada riwayat keluarga dengan serangan jantung dini yang berusia di bawah 45 tahun maka perlu juga dipertimbangkan untuk mendapatkan high intensity statin di sini juga kita bisa lihat bahwa untuk kelompok yang tidak ada faktor resiko usianya sudah di atas 19 tahun ya dengan kolesterol LDL di atas 190 yang kita bilang severe hyperkolesterolemia itu bahkan sudah memerlukan high intensity statin. Ini adalah untuk pencegahan primer. Apa itu pencegahan primer? Pasien belum pernah mengalami serangan kardiovaskular. Jadi betul-betul dia kita mencegah supaya pemberian statin ini untuk mencegah kejadian kardiovaskular. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Untuk kelompok-kelompok yang lain memerlukan yang namanya penilaian faktor risiko. Di sini kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian dari mulai jenis kelamin berapa total kolesterolnya, berapa tekanan darahnya, ya, apakah dia merokok, apakah dia ada diabetes, ini semua akan mempengaruhi apakah kita perlu memberikan pengobatan. Kalau perlu memberikan pengobatan, kita mau memberikannya cukup yang moderate atau harus yang high intensity. 
Nah, bagaimana dengan yang uh, secondary prevention? Inilah yang secondary prevention. 